ఎలా జరుగుతుంది అనడానికి నిదర్శనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసులే ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసుల్లో ఆయన ఎలా తొప్పేశాడు సిబిఐ వచ్చి ఎలా పట్టుకుంది అదొక్కసారి మీకు చూపిస్తాను అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నిజాయితీ ఏంటి ఆయన నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్రలో పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన కాలంలో కనీస ఆవగింజంత అవినీతి కూడా చేయలేదా అని ఈ రోజున ప్రపంచం అంతా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి రండి మీకు ఒకసారి ఆ వీడియోలు చూపిస్తాను ఒకసారి మీరు ఈ వీడియో చూడండి ఎన్డీటీవీ వాళ్ళు అప్పట్లో వేసింది సాక్షి మీడియాని సాక్షి మీడియా అకౌంట్స్ ని ఫ్రీ చేసేయడానికి వాటిని సీజ్ చేయడానికి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దర్యాప్తు సంస్థలు కాదండి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు అని సిబిఐ ఈడీ ఏం చేసే ఒకసారి చూడండి మీరు that's the reaction of uh, jagan reddy who of course is under target of the cbi currently and yesterday accounts were frozen of his key media outlets and that of course is sakshi tv jagan reddy spoke to ndtv a short while ago what is happening here is currently political vendetta like cbi is no longer cbi cbi is more congress bureau of investigation the fact that cbi and attend congress bureau of investigation at ఇప్పుడు చాలా మంది అదో లేడుతున్నారు గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డిని జైలుకు పంపించింది చంద్రబాబు అని మరి ఎందుకు చెప్పలేదు రా చంద్రబాబు పేరు ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పలేదు రా జగన్ అని ఇక్కడ ఎవడైతే ఏడుతున్నాడో అని అడుగుతున్నాడు నేను సో కాంగ్రెస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అట సిబిఐ సీజ్ చేసేస్తేని సాక్షి మీడియాని సాక్షి అకౌంట్లు సీజ్ చేసి పడేశారు అలాగే ఎప్పుడన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆస్తులు కానీ వారి కంపెనీని కానీ ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా సీజ్ చేశారా అర్థం కావట్లేదు మీకు ఇంకానే ఎవరు దొంగ ఎవరు మంచిడు అని why are they closing down I mean, do they want to close down sakshi what is it that they want do you want uh, the 20000 people to go unemployed sakshi is number 8 in this country for heaven's sake sakshi enduku close chestaru meme avini cheyaledu antle sakshi enduku close chestaru ante 20000 mandi ni nirujogulu ga cheyal anukuntara idi deshamlone enimdo sthanamlo undi adi enti adi ayya lekkalandi jagannan ga cheppedi అది నిజంగా మేము అక్రమాలు చేయలేదు లంచాలు తీసుకోలేదని చెప్పాలి కానీ ఆయన చెప్పి మాట్లాడకుండా చూసారు కదా పొలిటికల్ వెండ అట్ట ప్రతీకారం అట అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈయన మీద తీర్చుకుంటుందని ప్రతీకారం అలా చెప్పుకొచ్చాడు నిజంగా తప్పు చేస్తే ఆధారాలు చూపించి అలా సీజ్ చేస్తారు ఆస్తులు అంతేగాని ఈ పొన్నవాళ్ళు సుధాకర్ రెడ్డి లాగా ఇలాంటి తప్పుడు ఆధారాలు చూపించరు ఇది మీకు నేను చూపించే రెండో ఆధారం ఈడీ దర్యాప్తు వేగవంతమైంది ఏపీ తెలంగాణ సహా బెంగళూరు లోని వైసీపీ అధినేత ఆస్తుల్ని అటాచ్ చేసింది పలు కంపెనీలో ఉన్న భారతీ జగన్ షేర్లను జప్త చేసింది సాక్షి టవర్స్ లోటస్ పాండ్ బెంగళూరు మంత్రి బిల్డింగ్ సహా ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల విలువైన ఆస్తుల్ని స్వాధీనం చేసుకుంది ఈడీ ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల ఆస్తుల్ని స్వాధీనం చేసుకుంది సీజ్ చేశారు అధినేత జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది వీటిలో బంజారా హిల్స్ లోని లోటస్ పాండ్ భవనం సాక్షి టవర్స్ బెంగళూరులోని ఖరీదైన కామర్స్ మంత్రి వాణిజ్య సముదాయం ఉన్నాయి అలాగే పలు కంపెనీలోని జగన్ భారతీయ షేర్లను కూడా ఈడీ అటాచ్ చేసింది భారతీయ సిమెంట్ చార్జ్షీట్ ఆధారంగా దర్యాప్తు జరిపిన ఈడీ జగన్ ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది తప్పు చేస్తే అలా ఉంటది గవర్నమెంట్ తీసుకున్న సిబిఐ గానీ ఈడీ గానీ తీసుకున్న చర్యలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి సిబిఐ గాని ఈడీ గాని ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోలే కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి అతని పాన్ కాపు ఆ పనవాల్ సుధాకర్ రెడ్డి అతని మాట మీద కన్ను సొన్నంలో నడిచే సిఐడి వాళ్ళు వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఇదంతా తప్పుడు ఆరోపణలు తప్పుడు సాక్ష్యాలు సేకరించడం అవి పట్టుకెళ్లి కోర్టులో చూపించడం అలా ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు బాబు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఒక్క సాక్ష్యం ఆధారం లేకుండా అరెస్ట్ చేశారు ఇప్పటికి ఇరవై ఆరు రోజుల నుంచి ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు కానీ మరి ఇంతకుముందు జగన్ అరెస్ట్ చేశారు జగన్ కూడా అలాగే సాక్ష్యం లేకుండా అరెస్ట్ చేశారా జగన్ కూడా ఛార్జ్షీట్ లేకుండా అరెస్ట్ చేశారా రెండు ఒకసారి మీరు చూద్దురు కానీ ఇలా బీబీసీ వాళ్ళు చేశారు ప్రోగ్రామ్ ఇది ఒకవేళ ఈటీవీ వాళ్ళు అయితే ఈటీవీ కానీ టీవీ పై కానీ ఏబిఎన్ కానీ ఇలా చేస్తాయా వాళ్ళు టీడీపీ ఛానల్స్ అంటున్నారు ఓ మరి బీబీసీ కాదు కదా బీబీసీ చేసిన న్యూస్ ఇది ఇది ఒకసారి మీరు చూస్తే జగన్ అని ఎలాగ అరెస్ట్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎంత అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారు మీకు అర్థం అయిపోతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ముప్పై ఎనిమిది కేసులు ఉన్నాయి దీనిపై హైకోర్టు రెండు వేల పదకొండు ఆగస్టు పదిన సిబిఐ విచారణకు ఆదేశించింది రెండు వేల పదకొండు ఆగస్టు పదిహేడున సిబిఐ కేసు నమోదు చేసింది హైకోర్టు ఆదేశించింది అతని మీద కేసు నమోదు చేయండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు పెట్టలేదు సోనియా గాంధీ గారి కేసు పెట్టలే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఆదేశించింది రెండు వేల పదకొండులో బాబు ఇతను చాలా దారుణంగా ఉన్నాడు చాలా ఆస్తులు సంపాదించాడు అతని మీద కేసు ఫైల్ చేయండి అంటే హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిబిఐ కానీ లేకపోతే ఈడీ కానీ వచ్చాయి పాయింట్ నోట్
ఇప్పటికే సీబీఐ పదకొండు చార్జ్షీట్లు దాఖలు చేసింది వీటిపై సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టులో విచారణ కొనసాగుతోంది సీబీఐ దాఖలు చేసిన చార్జ్షీట్ల ఆధారంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఐదు చార్జ్షీట్లు దాఖలు చేసింది మొదటి చార్జ్షీట్ ను సీబీఐ రెండు వేల పన్నెండు మార్చి ముప్పై ఒకటిన దాఖలు చేసింది జగన్ విజయసాయి రెడ్డితో పాటు రెండు వేల పన్నెండు మార్చి ముప్పై ఒకటి అప్పుడు ఇంకా జగన్ అరెస్ట్ చేయలేదు ఆల్రెడీ సీబీఐ ఎంక్వైరీ చేసింది సాక్ష్యాధారాలు సేకరించింది చార్జ్షీట్ కూడా వేసింది కానీ తను అరెస్ట్ చేయలేదు అప్పుడు ఇంకా ఒకసారి చూడండి అరవింద ఫార్మా హెచ్రో డ్రగ్స్ ట్రైవెంట్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంస్థలు ఆ సంస్థల ప్రతినిధులతో కలిపి పదమూడు మందిని నిందితులుగా పేర్కొన్నారు హెచ్రో అరవింద ఫార్మా వంటి సంస్థలు జగన్ కంపెనీలో ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టాయని ఈ చార్జ్షీట్ లో సీబీఐ ప్రస్తావించింది జగతి పబ్లికేషన్స్ లో పెట్టుబడులు పెట్టినందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ద్వారా ఆ సంస్థలు లబ్ధి పొందాయన్నది ఆరోపణ విశాఖపట్నంలోని నక్కపల్లిలో ఎస్ఈజెడ్ లో భూమి కేటాయింపులకు అదే కారణమని సీబీఐ అభిప్రాయపడింది జగన్ పార్టీకి పండివ్వలేదు వాళ్ళు పార్టీకి పండిస్తే పార్టీ ఖర్చుల్లో పోతాయి అందుకని జగన్ సంస్థలో జగతి పబ్లికేషన్లో పెట్టాయి పెట్టుబడులు అందుకని జగన్ అన్న ఏం చేశాడు నక్కపల్ల భూములు మా తాత భూములు అయ్యి అని చెప్పాలి అప్పు చెప్పేసాడు అట ఇలా ఉండాలి కేసు అంటే ఆధారాలు అంటే ఇలా ఉండాలి ఒక వ్యక్తి మీద అవును తప్పులు చేశాడంటే ఇలా నిరూపించాలి ఏప్రిల్ ఇరవై మూడున రెండో మూడో చార్జ్షీట్లను దాఖలు చేసింది సీబీఐ పెట్టుబడిదారులను ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఐదు కోట్ల రూపాయల మేర మోసం చేశారని రెండో చార్జ్షీట్లో పేర్కొంది సీబీఐ జగన్ విజయసాయి రెడ్డి రామ్ కి సంస్థల అధినేత అయోధ్య రామరెడ్డితో పాటు ఆరుగురిని నిందితులుగా మూడో చార్జ్షీట్లో పేర్కొంది నూట ముప్పై మూడు పాయింట్ ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రయోజనాలకు బదులుగా రామ్ కి సంస్థ జగన్ కంపెనీలకు పది కోట్ల రూపాయల లంచాన్ని పెట్టుబడుల రూపంలో ఇచ్చిందని సీబీఐ ఆరోపించింది వంద కోట్ల పైన ఆస్తులు వాళ్ళ వాళ్ళకి బినామీలకు అప్పు చెప్పేసి పది కోట్లు లంచం తీసుకున్నాడట ఇతను కంపెనీకి జగన్ గారి కంపెనీకి ఇలా ఉండాలి కేసులు అంటే ఇలా ఉండాలి ఆధారాలు అంటే అంతేగాని పార్టీ బాండ్ వచ్చిందండి ఎవడిచ్చాడు ఏడు తెలియని ఎలక్ట్రానల్ బాండ్స్ ఉన్నాయండి అందులోనే ఉందండి లంచం ఏడ్ర ఇది ఏడ్ర బాబు ఇది సంస్థల పెట్టుబడులకు బదులుగా గచ్చవాలిలో భూమి అతి తక్కువ ధరకు ఇప్పించారని విశాఖపట్నం సెస్ లో భూమి కేటాయించారని రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరంలోని రాంకి టౌన్షిప్ కు రిజిస్ట్రేషన్ లో మినహాయింపించారని మొత్తం అన్ని తెలంగాణలో భూములు ఇస్తాడు అన్న అందుకే మనం తరిమేశారు తెలంగాణ నుంచి ఇక్కడికి తప్పులు అన్ని వీళ్ళు చేశారు వీళ్ళు లంచాలు తీసుకుని తెలంగాణ భూములు వీళ్ళు బాబుగారి భూముల్లో పనిచేశారు అలా చిరాకు తప్పి చచ్చ బాగుండ్రా బాబు మీరు మీరు మొత్తం మా రాష్ట్రాన్ని అంతా ధ్వంసం చేసేస్తున్నారని వీళ్ళు చేసిన తప్పుకి మొత్తం వాళ్ళందరి మనల్ని వెనక్కి తరిమారు ప్రభుత్వ పథకం కింద వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ సంస్థ ఏర్పాటుకు అనుమతి లిపించారని సీబీఐ ఈ చార్జ్షీట్ లో ఆరోపించింది ఈ మూడు చార్జ్షీట్ల తరువాత రెండు వేల పన్నెండు మేలో జగన్మోహన్ రెడ్డిని సీబీఐ అరెస్ట్ చేసింది హైదరాబాద్ చంచల్గూడ జైల్లో పద ఆ మూడు చార్జ్షీట్ల తర్వాత అప్పుడు అరెస్ట్ చేశారట అంతేగాని జగన్మోహన్ రెడ్డిని నిజంగానే పొలిటికల్ వెండెట్టా అంటాడు అతను అలా అనుకున్నాడు ముందు అరెస్ట్ చేసేసి తర్వాత సాక్ష్యాలు ఎత్తుకుతారు మరి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అదే కదా అంటున్నారు అరెస్ట్ చేశాక ఇప్పుడు ఎత్తుకుతారు అట్ సాక్ష్యాలు అలా సిగ్గుందా మాట అంటానికి మూడు చార్జ్షీట్లు వేసి ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎవడెవడ ఎంత పెట్టాడు ఇతను కంపెనీలో ఇతను ఎక్కడెక్కడ భూములు వాళ్ళకి దొబ్బ పెట్టాడు అది నిరూపించాక అప్పుడు సీబీఐ అరెస్ట్ చేసింది అందుకే ఇతను అరెస్ట్ చేసినా ఏ ఒక్కడు పట్టించుకోలేదు రాష్ట్రంలో ఆరు నెలల ముందు జగన్ రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ లో బెయిల్ పై విడుదలయ్యారు జగన్ జైల్లో ఉండగా సీబీఐ మరో ఏడు చార్జ్షీట్లు దాఖలు చేసింది రెండు వేల పన్నెండు ఆగస్టు పదమూడున దాఖలు చేసిన నాలుగో చార్జ్షీట్ లో జగన్ కంపెనీలో పారిశ్రామికవేత్త నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ పెట్టిన ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులపై ఆరోపణలను ప్రస్తావించారు నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ అనేవాడు ఎనిమిది వందల కోట్లు పెట్టేటట్టు పెట్టుబడి ఎనిమిది వందల కోట్లు నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ పెట్టుబడులకు బదులుగా వ్యాన్పిక్ ప్రాజెక్ట్ లో నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ ఇరవై రెండు వేల ఎకరాల భూమిని అప్పటి రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం కేటాయించిందని ఇది ఆరోపణ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం అంటే ఎనిమిది వందల కోట్లకు బదులుగా ఇరవై రెండు వేల ఎకరాలు మన భూమి మన ప్రభుత్వ భూమి మన ప్రజలకు చెందాల్సింది ఇరవై రెండు వేల ఎకరాలతో పెట్టారటండి సాక్ష్యం అంటే ఇలా ఉండాలి ఆధారం అంటే ఇలా ఉండాలి అందుకే సిబిఐ అంత గొప్ప దర్యాప్తు సంస్థగా పేరు కంచింది సిబిఐ కానీ ఈడీ కానీ కానీ ఇదేమి పకోడి ఆధారాలు అండి అదిగోండి అదిగోండి అక్కడ ఉందంటాడ ఎలక్ట్రానల్ బౌండ్స్ లో ఉందా సుత్వేలు సుత్వేలు సుధాకర్ రెడ్డి ఈ చార్జ్షీట్ లో నాటి కేబినెట్ మంత్రులు మోపిదేవి వెంకటరమణ ధర్మాన ప్రసాద్ రావులను నిందితులుగా పేర్కొన్నారు మోపిదేవి వెంకటరమణను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యునిగా ఉన్న మోపిదేవి వెంకటరమణ కొంతకాలం పాటు జగన్ మంత్రివర్గంలో ఉన్నారు ఐదో చార్జ్షీట్ రెండు వేల
చేసిందని ఆరోపించింది ఆరు ఏడో ఛార్జ్షీట్లు రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ పదిన దాఖలయ్యాయి ఎన్ శ్రీనివాసన్ నేతృత్వంలోని ఇండియా సిమెంట్ సంస్థ జగన్ కంపెనీలో నూట నలభై కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టిందని ఆరో ఛార్జ్షీట్లో సీబీఐ ఆరోపించింది బదులుగా ఇండియా సిమెంట్స్ కు కృష్ణ కాగ్నా నదీ జలాలను భూమిని లీజ్ కు కేటాయించాలని అభియోగం మోపింది పెన్నా ప్రతాపరెడ్డి ప్రాతినిధ్యంలోని పెన్నా గ్రూప్ సంస్థలు జగన్ వ్యాపారాల్లో అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టాయని బదులుగా అనంతపురం జిల్లాలో రెండు వందల ముప్పై ఒకటి పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కేటాయింపు కర్నూలు జిల్లాలో మూడు వందల నాలుగు పాయింట్ ఏడు హెక్టార్లలో మైనింగ్ లైసెన్స్ మంజూరు జిల్లాలో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి ఎకరాలకు మైనింగ్ లీజ్ పునరుద్ధరణ హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ లో ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టు నిబంధనలు సడలింపులు వంటి ప్రయోజనాలను ఆ సంస్థలు పొందాయని సీబీఐ ఏడో ఛార్జ్షీట్ లో ఆరోపించింది రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ పదిన దాఖలైన ఎనిమిదవ ఛార్జ్షీట్ లో రఘువాన్ సిమెంట్ సంస్థకు నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ కడప జిల్లాలో రెండు వేల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణలో మైనింగ్ లీజ్ ను ప్రభుత్వం కేటాయించి రెండు వేల ఎకరాలు ఇస్తారండి మైనింగ్ లీజ్ ఫ్రీ అల్దిగే లంచం తీసుకుంది ఆరోపించింది సీబీఐ తొమ్మిది పది ఛార్జ్షీట్లు రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ పదిహేడున దాఖలయ్యాయి జగతి పబ్లికేషన్స్ లో యాభై కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులకు గాను లేపాక్షి నాలెడ్జ్ హబ్ కు అనంతపురం జిల్లాలో ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు ఎకరాల భూమిని కేటాయించినట్లు యాభై కోట్లకి యాభై కోట్లు లంచం తీసుకుని ఎనిమిది వేల ఎకరాలు ఇచ్చేసినట్టండి చూడండి ఎంత గౌరవం ఉందో కేవలం యాభై కోట్ల లంచానికి ఓ చోట ఎనిమిది వందల కోట్లు ఓ చోట వంద కోట్లు ఓ చోట నూట నలభై కోట్లు ఇలా ఎన్ని వేల కోట్లు అందని కేసేసాడు దానికి బదులుగా ఈయన తీసుకున్న లంచాల బదులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించిన భూముల్ని ప్రజల భూముల్ని ప్రజల ఆస్తుల్ని ఎలా దారదత్తం చేశాడు సాక్ష్యాధారాలతో బయట పెట్టేసింది సిబిఐ ఇలా ఉండాలి ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు అంటే అంతేగాని తొమ్మిదో ఛార్జ్షీట్ లో ఆరోపించారు కమల్ ఏషియా హోల్డింగ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో పదిహేను కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడికి బదులుగా ఇండో టెక్ జోన్ సంస్థకు సంక్షమాద్ వద్ద రెండు వందల యాభై ఎకరాల భూమిని కేటాయించారని పదవ ఛార్జ్షీట్ లో సిబిఐ పద్నాలుగు కోట్లకి రెండు వందల ఎకరాల ఆరోపించింది రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన పదకొండవ ఛార్జ్షీట్ దాఖలైంది హైదరాబాద్ లో ఇండో ప్రాజెక్టులకు భూ కేటాయింపులను క్విడ్ ప్రోకో కింద జరిగినట్లు ఆరోపించింది సీబీఐ ఈ ఛార్జ్షీట్ లో ఏ వందో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏటూగా విజయసాయిరెడ్డితో పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి యాజమాన్యంలోని సంస్థల్లో డెబ్బై కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులకు బదులుగా అప్పటి సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇందు ప్రాజెక్టుల ప్రమోటర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డికి అతి చవక ధరకే భూములిచ్చారని సీబీఐ ఆరోపించింది చంద్రబాబునాయుడు గారి అకౌంట్కి వచ్చినట్టు కానీ ఆయన కంపెనీకి వెళ్ళినట్టు కానీ ఆయన లంచం తీసుకున్నట్టు కానీ ఎక్కడన్నా ఒక ఆధారం చూపించగలిగారా పార్టీ అంటే ప్రతి పార్టీకి పార్టీ పండు ఉంటుందండి పార్టీ పండిస్తే అదే లంచం ఇచ్చారంటే అది ఎలా చెల్లుతుంది ఆ మాటను ఎలా నిరూపించగలరు ఫస్ట్లో చెప్పాను మీకు ఒక ఉదాహరణ నేను ఇచ్చేసానంటే టికెట్ డబ్బులు కావాలంటే మీ సంచిలో వంద రూపాయలు చూడండి అన్నట్టు వందలు చాలా ఉంటాయి అక్కడ అది ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదని ఎలా నిరూపిస్తారు అలా ఉంది ఈ రోజున పొన్నవల్ సుధాకర్ రెడ్డి వాదన దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పు చేసినట్టు ఒక్క ఆధారం కూడా వైసీపీ దగ్గర లేదు ఎందుకు లేదు అంటే చంద్రబాబు గారు తప్పు చేయలేదు కాబట్టి ఇది కథ జై భీమ్ జై భారత్ జై జై మహాసేన్